Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay gagawa po tayo ng carbonara para sa ating patok na business. Lulutuin po muna natin ang ating pasta and then set aside lang po natin to. At para naman po sa sauce, oil, 300 grams of bacon, Iba brown lang po natin to. Ayan po, malapit na po siyang mag golden brown. And then, isi-set aside lang po natin siya. Let's saute uh, onion hanggang maging transparent po ang color ng onion natin. Maglagay din po tayo ng 125 grams of butter. Ayan po, medyo translucent na ang ating onion. Maglagay po tayo ng evaporated milk and 3 cans of water. Half teaspoon of oregano. Antayin nyo lang po itong mag-thicken. Haluin nyo lang po ng haluin para hindi po dumikit sa inyong pan. Yung cheese nyo po, pwede nyo po i-cut into cubes or pwede nyo rin po i-grate Pero sa akin po, cubes lang para mas mabilis at matutunaw din naman po kasi siya. Then, maglagay po kayo ng 2 beef cubes. Ayan mga mamsi, pwede na natin ilagay yung kalahati ng ating bacon. At yung kalahati ay mamaya isi-set aside po muna natin para ipanggagarnish natin sa ating carbonara. Then, antay, antayin ulit po natin mag ng uh, very thick ang ating sauce. Ayan po, medyo okay na po ang ating sauce dahil pag lumamig po ito, uh, mas lado po siyang uh, lalapot. Ngayon, ipiprepare na po natin ang ating mga container and then maglagay lang po tayo ng around 30 grams each sa ating container. Kung wala po kayong uh, weighing scale, pwede po kayong gumamit ng cup para even ng inyong uh, paglalagay ng noodles. Normally po, pag ako ang gumagawa ng carbonara, uh, pinapak ko muna po siya ng, uh, kumbaga lahat po ng noodles, papak ko muna. Saka ko po lalagyan ng sauce at pang garnish. 
Mabili po talaga dito sa amin ang carbonara at napakadali pang gawin mga ka-business. Kaya itry nyo po ang recipe na to dahil alam kong magugustuhan nyo. Ang kagandahan pa po nito, ang mga anak ko ay paborito rin ng carbonara. Kaya normally, kalahati lang po ang naibibenta ko dito. Kaya yung mga kids ko, tuwan-tuwa na yan pag nagluto ako ng carbonara. Ang kagandahan niya guys, napakain mo na yung mga kids mo or yung family mo, meron ka pang kinita sa ibinenta mo. Pagkatapos po natin mag-prepare na ating noodles, ngayon ay maglalagay naman po tayo ng ating sauce. Kailangan po hindi sobrang init ang inyong sauce, kundi matutunaw po ang inyong container. Sa 30 grams of pasta, sakto na po ang 3 scoop na itong hawa kong uh, scooper. Depende po sa scooper nyo kung gaano kalaki. Kaya, kayo na po ang bahala mag-adjust. Kasi well and tested ko na po itong aking scooper. 3 scoop na ito. Uh, sakto na po sa 30 grams. After po natin maglagay ng sauce, kukuha naman po tayo ng cheese. Sa carbonara po, kailangan maraming cheese. Kaya, pag nagkabonara po kayo, damihan nyo po ng cheese. Para babalik-balik din po ang inyong mga customer. Dahil ang carbonara, ang... Ang pinaka-sekreto lang po niyan ay cheese and bacon. Yan guys, pagkatapos natin maglagay ng cheese, ilalagay na po natin ang ating bacon. Yan po. Ayan ang aking junakis. Waiting na po siya sa carbonara. <laughs> Same process lang po to sa lahat. Bali, ang magagawa po natin dito ay sampung container ng carbonara. Ayan po mga mamshi, itry nyo po ito. Napakasimpleng recipe. Pero malaki po ang kita at napakadali lang gawin. Kung nagustuhan niyo po itong vlog ko, please consider to subscribe to my channel and pakipress na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you po!
This is our costume, guys. Pasta, bacon, salt and pepper, beef cubes, cheddar cheese, milk, container, electricity. Bali, ang total niya is $20.50. Our suggested retail price is $5 SGD. Bali po, nakagawa po tayo ng 10 carboneras. Bali, ang total po nun is $50. I-minus lang po natin ang ating puhunan na $20.50. Bali, may profit po tayo na $29.50. At kung makakagawa po kayo ng 100 pieces in one week, bali, total po nun, $500. I-minus nyo po ang inyong puhunan na $205. Meron po kayong $290. 5 SGD in a week. Not bad po. Malaki po ang kita sa carbonara. Thank you for watching. Stay safe and healthy po.